ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து நியூக்ளியோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரும் ஒரு ரியாக்ஷன்ல ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆகும் சோ இந்த ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்ல நடக்கலாம் ஆர் மோர் தென் ஒன் ஸ்டெப்ல நடக்கலாம் இது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா சப்போஸ் நீங்க மெட்ராஸ்ல கிளம்புறீங்க ட்ரிச்சி போய் சேரணும் நீங்க மெட்ராஸ் டு ட்ரிச்சி ஹைவேஸ்லே பைபாஸ்லேயே போய் சேரலாம் ஆர் சின்ன சின்ன ஊர் அதுக்குள்ள நுழைஞ்சு கூட நீங்க ட்ரிச்சி போய் சேரலாம் சோ ஏற இடமும் இறங்குற இடமும் ஒண்ணுதான் பட் போற வர்ற வழி தான் டிஃப்ரெண்ட் சோ இததான் வழிமுறைன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல இத ரியாக்ஷன்ஸ்ல மெக்கானிசம்னு சொல்லுவோம் ஹாலோ அல்கேன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஹாலோ அல்கேன்ஸ் தான் ரியாக்டன்ட் அதை தான் எடுத்துக்க போறீங்க அது வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டா மாறப்போகுது பை மீன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் சோ இந்த ரியாக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இது வந்து ரெண்டு மேஜர் ப்ராசஸ் மூலமா நடக்கலாம் ஒன்ன வந்து நம்ம எஸ் என் ஒன் ரூட்னு சொல்றோம் அதாவது எஸ் என் ஒன் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னொன்னு எஸ் என் டூ மெக்கானிசம்னு சொல்றோம் சரியா அது என்ன மெக்கானிசம் இருந்தாலும் சரி ஹாலோ அல்கேன்ஸ்ல இருக்கிற சி எக்ஸ் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இதுல எக்ஸ் வெளியில போயிடும் சோ எக்ஸ் மைனஸ் நமக்கு கிடைக்கும் பிளஸ் இந்த நியூக்ளியோபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணுது இல்ல நியூக்ளியோபைல் வருது அப்போ நியூக்ளியோபைலுக்கும் ஆல்ரெடி அங்க இருக்கிற கார்பனுக்கும் இடையில பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் அங்க நடக்கிற விஷயம் சரியா இப்ப ஏற்கனவே நான் சொல்லிருக்கேன் நியூக்ளியோபைல் அப்படிங்கிறது அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் எக்ஸ்ன்றது லீவிங் குரூப் இந்த டோட்டலா இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அப்படிங்கிறது சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப நம்ம இங்க எஸ் என் ஒன்னா எஸ் என் டூ ஒன் எதை வச்சு சொல்றோம்னா இங்க என்ன வழிமுறையில அது நடக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம் நம்ம இந்த வீடியோல எஸ் என் டூ மெக்கானிசம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் பட் இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங்ல கம்பேர் பண்ணிட்டு நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிளியரா புரியும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த நியூக்ளியோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ல ஹாலோ அல்கேன்ஸ்ல இருக்கிற ஹாலைட் அயான் ஹாலஜன் ஹாலைட் அயானா போக போகுது ஒண்ணு இந்த நியூக்ளியோபைல் இந்த கார்பன் கூட இந்த ஹாலஜனுக்கு பதிலா கனெக்ட் ஆக போகுது எஸ் என் ஒன் மெக்கானிசமா இருந்தாலும் சரி எஸ் என் டூ மெக்கானிசமா இருந்தாலும் சரி அங்க நடக்க போற இம்பார்ட்டன்டான முக்கியமான மாறாத விஷயம் இதுதான் ஆனா எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறதுலதான் எஸ் என் ஒன்னா எஸ் என் டூவா இப்ப நீங்க பாருங்க ரெண்டே மெத்தட் தான் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் இப்போ இது வந்து லீவிங் குரூப் இது போக போகுது ஒரு மெத்தட்ல இது வந்து கம்ப்ளீட்டா போயிடும் எக்ஸ் போயிடுது போன பிறகு இந்த நியூக்ளியோபைல் அட்டாக் ஆகுது எக்ஸ் வந்து போயிடுது எக்ஸ் லீவ் ஆகுது எக்ஸ் லீவ் அண்ட் தென் நியூக்ளியோபைல் அட்டாக்ஸ் இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் லீவ் ஆகுது எக்ஸ் லீவ் At the same time, அதான் இங்க அண்ட் இது முடிஞ்ச பிறகு இது நடக்குது எக்ஸ் லீவ் அட் த சேம் டைம் அத வந்து நம்ம இங்க அழகா எப்படி சொல்லலாம்னா சைமுல்டேனியஸ்லி ஒரே நேரத்துல ரெண்டு விஷயங்கள் ஒரே நேரத்துல நடந்துச்சுன்னா அத வந்து சைமுல்டேனியஸ் ப்ராசஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இது உள்ள வர அதே நேரம் இது வெளியில போகுது ரெண்டும் அட்ட டைம்ல நடக்குது சோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் மூலமா தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு சோ ப்ராடக்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு மெத்தட்ல இந்த லீவிங் குரூப் எக்ஸ் போயிடுது போ அது கம்ப்ளீட்டா போன பிறகு நியூக்ளியோபைல் அட்டாக் பண்ணி ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ணுது இன்னொரு மெத்தட் எப்படி நடக்கலாம்னா இது போய்கிட்டே இருக்கு இது வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல இது போயிடும் இது ஓட்டிக்கும் சரியா இது கனெக்ட் ஆயிடும் சோ அது ஒரு ப்ராசஸ் இப்ப இதான் நம்ம நியூக்ளியோபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் இத எஸ் என் ஒன்னு சொல்றோம் இத எஸ் என் டூன்னு சொல்றோம் ஏன் இங்க வந்து டூ ஏன் வந்து ஒன் அப்படின்னா இது யூனி மாலிகுலர் இது பை மாலிகுலர் அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இப்ப பேச போறோம் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இங்க ரெண்டு பேர் இன்வால்வ் இவர் ஒருத்தர் போய்கிட்டே இருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்துகிட்டே இருக்காரு ஒருத்தர் போக போக இன்னொருத்தர் வர்றாரு அப்ப ரெண்டு பேரும் அட்ட டைம்ல இன்வால்வ் 
ஸோ அதனால எஸ்என் டூ அந்த டூக்கு அர்த்தம் அதுதான் இங்க அப்படி கிடையாது ஒருத்தர் போயிடுறாரு போயிட்டா போன பிறகு இன்னொருத்தர் வர்றாரு அப்ப அங்க ஒருத்தர் தான் இருப்பாரு அதனால எஸ் என் ஒன் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம ஒன் ஒன்லி எஸ் என் டூ மெக்கானிசத்தை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த எஸ் என் டூக்கு என்ன எக்ஸ்பேன்ஷன் எஸ் ஃபார் சப்ஸ்டிடியூஷன் என் ஃபார் நியூக்ளியோபிலிக் அண்ட் டூ ஃபார் பை மாலிக்யூலர் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இங்க வந்து கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் இடையில பாண்ட் இருக்கும் இது ஹாலோல்கேன் இங்க வந்து எக்ஸ் போ போது நியூக்ளியோஃபைல் வந்து உள்ள அட்டாக் பண்ணி கார்பன் அட்டாக் பண்ணி ப்ராடக்ட ஃபார்ம் பண்ண போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இதை பத்தி தான் நம்ம பேசணும் இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஒரு ரியாக்ஷன் எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசம்ல நடக்குதுன்னா அங்க வரக்கூடிய நியூக்ளியோஃபைல் கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைலா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைலா இருக்கணும் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இங்க இருக்க எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸா போவும் எக்ஸ் மைனஸும் ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் தான் சொன்னேன் இப்போ இது ஆல்ரெடி இந்த கார்பன் ஹாலைடு கூட ஹாலஜன் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு இதுவே ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் அப்ப இன்னொரு நியூக்ளியோஃபைல் வர்றப்ப இது போகணும்னா இது வந்து வீக்கா இருக்கணும் உள்ள வர்ற நியூக்ளியோஃபைல் இன்கமிங் நியூக்ளியோஃபைல் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல் இந்த கார்பனை ஹாலஜன் கூட கனெக்ட் ஆகி இருக்க இந்த கார்பனை ரியர் சைட்ல இருந்து தான் அட்டாக் பண்ணும் ரியர் சைட்னா என்னது பேக் சைட் அப்ப கார்பன் இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு இன்கமிங் நியூக்ளியோஃபைல் இதோட பேக் சைட்ல இருந்து இத அட்டாக் பண்ணும் இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப இந்த கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் இடையில இருக்கிற பாண்டு பிரேக் ஆகும் பட் இமீடியட்டா பிரேக் ஆகாது இந்த நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்றப்ப இந்த எஸ் என் டூ மெக்கானிசம்ல எப்படி நடக்குதுன்றத பாருங்க இந்த நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் ஆகுறப்ப அங்க ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்கும் ஒன்னு வந்து இங்க பாண்ட் பிரேக் ஆகுன்னு சொன்னல்ல இந்த பாண்ட் பிரேக்கிங் நடக்கும் இங்க வந்து இந்த நியூக்ளியோஃபைலுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையில பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனா இதுல என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிட்டே வரும் அட் த சேம் டைம் இங்க பாண்ட் பிரேக் ஆயிட்டே வரும் சோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் ஒரே நேரத்துல நடக்கும் அதனால இத சைமுல்டேனியஸா நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் இந்த ப்ராசஸ் ப்ரொசீட் ஆக ஆக அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வரும் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுது ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வரும் பாண்ட் பிரேக்கிங் அந்த அதாவது இந்த கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் இடையில இருக்க பாண்ட் இருக்குல்ல இது வந்து வீக் ஆகிட்டே வரும் இந்த ப்ராசஸ் இல்ல இந்த பாண்ட் இந்த பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வரும் கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில இருக்க பாண்ட் வந்து என்ன ஆயிடும் வீக் ஆகிட்டே வரும் ஆக்சுவலா அந்த டைம்ல சப்ஸ்ரேட் பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஹாலோ அல்கேன பாத்தீங்கன்னா கார்பன் இருக்கா கார்பனுக்கும் ஹாலஜனுக்கும் இடையில இருக்க பாண்டு பிரேக் ஆகிட்டே வரும் அதே மாதிரி கார்பனுக்கும் இன்கமிங் நியூக்ளியோஃபைலுக்கும் இடையில இருக்க பாண்டு ஃபார்ம் ஆயிட்டே வரும் இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டே வரும் இது வீக் ஆயிட்டே வரும் ஆனா கார்பன் கூட ஆல்ரெடி இப்போ ஹாலோ ஹாலோ அல்கேன் அப்படிங்கிறப்ப சி எக்ஸ் இப்ப சி எச் த்ரீனே வச்சுப்போமே அப்ப மூணு ஆட்டம்ஸ் வந்து கனெக்டா இருக்கும் சோ இந்த மூணு ஆட்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரே பிளேன்ல இருக்கும் அது நம்ம ஹைட்ரஜனாவே வச்சுப்போம் இப்ப இந்த மூணு ஹைட்ரஜனும் ஒரே பிளேன்ல இருக்கும் சோ இந்த ஸ்டேட் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்னு சொல்றோம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா கார்பனை சுத்தி எத்தனை பாண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க 1,2,3,4,5 பாண்ட்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஸோ அந்த அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை போடுறோம் இத மத்த காம்பவுண்ட்ஸ் மாதிரி தனியா ஐசோலேட் பண்ணவும் முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்ல தான் கார்பன் பாருங்க ஒரே டைம்ல சைமுல்டேனியஸ்லி இட் இஸ் பாண்டட் டு போத் நியூக்ளியோஃபைல் அண்ட் லீவிங் குரூப் இங்க எக்ஸ்ன்றது லீவிங் குரூப் தானே 
இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த நியூக்ளியோஃபைல் அப்படியே கிட்ட வந்து இது கூட பாண்டை ஸ்ட்ராங் ஆகிறப்பையும் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுறப்பையும் இந்த கார்பனை அப்ரோச் பண்ண பண்ண இங்கே இருக்கு இல்லை ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ்லாம் தே மூவ் அவே ஃப்ரம் த நியூக்ளியோஃபைல் இப்போ இங்கே இருக்கிறதுலாம் அப்படியே இந்த பக்கம் பயந்துக்கிட்டு அந்த பக்கம் போன மாதிரி ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஹெச் மைனஸ் ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் இது என்ன பண்ணுது மெத்தில் குளோரைடு கார்பன் இருக்கு இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் சிஎல் இப்படி இருக்கு மெத்தில் குளோரைடு வந்து அட்டாக் பண்ணுது அப்போ அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இந்த கார்பன் நடுவில் அப்படியே இருக்கும் இந்த மூணு ஹைட்ரஜனும் ஒரே பிளேனில் இருக்கும் ஒரே பிளேனில் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அதை இப்படி போட்டுக்கலாம் சரியா இந்த பக்கம் சிஎல் இருக்கு இந்த சிஎலும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த ஓஹெச் மைனஸும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஓஹெச் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் டெல்டா மைனஸ் இருக்கும் இதுக்கும் டெல்டா மைனஸ் இருக்கும் அண்ட் இதுதான் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டு இது அன்ஸ்டேபிள் ஸோ அதனால நான் இந்த பிராக்கெட்டை போடுறேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த சிஎல் வந்து தனியாக டிட்டாச் ஆகிட்டு சிஎல் மைனஸாக வெளியில் வந்துடும் இந்த அப்படியே இது வந்து காம்பவுண்டை வந்து ப்ராடக்டை ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் இருக்குமா இந்த நியூக்ளியோஃபைல் ஓஹெச் இருக்கா இந்த ஓஹெச் இருக்குமா இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே இங்கே என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் போயிடும் ஸோ அப் இந்த பக்கம் இருந்தது அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போடுறது இந்த மாதிரி வெஜ் ஷேப்டின் பேர் இது வந்து எபவ் த பேப்பர் இது வந்து டவுன் த பேப்பர் இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மற்றபடி இந்த ஓஹெச்சும் இந்த சிஎல்லும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹெச் வந்து பிளேன் ஆஃப் த பேப்பரில் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ரியாக்டன்ட் இந்த மாதிரி ப்ராடக்டாக மாறுதில்ல இது ஒரே ஸ்டெப்பில் நடந்துடும் இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷனை நம்ம தனி ஸ்டெப்பாக சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது ஸோ நியூக்ளியோஃபைல் கனெக்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த மெக்கானிசத்தை அசோசியேட்டிவ் மெக்கானிசம் அசோசியேட்டிவ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த எஸ்என்டிவ் மெக்கானிசம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிற இது வந்து டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டு இது இன்டர்மீடியட் கிடையாது எஸ்என்டிவ் மெக்கானிசம்ல நோ இன்டர்மீடியட் இஸ் ஃபார்ம்டு இந்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்டெப்பு எப்போவுமே வந்து ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணணும்னா ஸ்லோ ஸ்டெப்பை தான் கணக்கில் எடுத்துப்போம் அந்த ஸ்டோ அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பில் எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதுதான் மாலிகுலாரிட்டி சரியா அண்டு இந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பில் இந்த ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இவங்க ரெண்டு பேரும் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த இதுதான் ஸ்லோ ஸ்டெப்பு அப்போ ஸ்லோ ஸ்டெப்பு தான் ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப் ரேட்டுனா ஸ்பீடு ஸோ ரேட் டிட்டர்மினிங் ஸ்டெப்பில் யார் யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இவங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் ரேட் இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு இவங்க ரெண்டு பேரோட கான்சன்ட்ரேஷன் இது வந்து ஒருத்தர் வந்து யார் சப்ஸ்ரேட்டு சப்ஸ்ரேட்னா ஹேலோ அல்கேன் இல்லையா ஸோ ஹேலோ அல்கேனோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் இது யார் இது நியூக்ளியோஃபைல் ஸோ நியூக்ளியோஃபைலோட கான்சன்ட்ரேஷனையும் டிபெண்ட் பண்ணுது இந்த எஸ்என் டூ மெக்கானிசம் அதனால தான் இதை எஸ்என் டூ பைமாலிகுலர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த ஆர்டர் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மின்ட் ஈக்குவேஷனில் ரேட் லால ரேட் ஈக்குவேஷனில் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸோட பவர்ஸை ஆட் பண்ணணும் சரியா பவர்ஸை ஆட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான் ரேட் லா ரேட் லா உள்ள கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் இது தான் ஸோ இவங்களோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒன் இருக்கு இங்க ஒன் இருக்கு ஸோ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ ஸோ இந்த எஸ் அண்ட் டூ மெக்கானிசத்தோட ஆர்டரும் டூ தான் ஹேலோ அல்கேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அங்க வந்து பிரைமரி ஹேலோ அல்கேன் இருக்கு செகண்டரி ஹேலோ அல்கேன் இருக்கு டேர்ஷியரி ஹேலோ அல்கேன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப பிரைமரி அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஹேலஜன் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் ஒரே ஒரு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருந்தா அதான் பிரைமரி ஹாலஜன் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற கார்பன் ரெண்டு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருந்தா அது செகண்டரி ஹாலஜன் கனெக்ட் ஆயிருக்கி
மூணு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருந்தா அது வந்து டர்ஷியரி அப்ப இவங்களோட ஃபுல் ஃபார்முலாவை எப்படி இதெல்லாம் ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு சி ஹெச் டூ இப்ப இது எண்ட்ல இருக்கு சி ஹெச் த்ரீ இதெல்லாம் டெர்மினல் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் த்ரீ இதுல மூணு பாண்ட் இருக்கு ஒரு பாண்டு குறையுது ஹெச் இதுல பாத்தீங்கன்னா இது டெர்மினல் சி ஹெச் த்ரீ இது டெர்மினல் சி ஹெச் த்ரீ இது டெர்மினல் சி ஹெச் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்ப ஹேலோ அல்கேன்ஸ் வந்து எஸ் என் டூ மெக்கானிசம் படி நியூக்ளியோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கும்னு சொன்னோம் இப்ப இது பிரைமரி இது செகண்டரி இது டர்ஷியரி இவங்க மூணு பேருமே எஸ் என் டூ மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா அதுதான் இப்ப கொஸ்டின் இந்த எஸ் என் டூ மெக்கானிசம்ல நியூக்ளியோஃபைல் எப்படி அட்டாக் பண்ணுன்னு சொன்ன ரியர் சைட் அட்டாக் ரியர் சைட்னா என்னது பேக் சைட் அட்டாக் இல்லையா அப்போ நியூக்ளியோஃபைல் இங்க இத வந்து இங்க அட்டாக் பண்ணும் நியூக்ளியோஃபைல் இப்ப இது வந்து செகண்டரி ஹேலோல்கேன் இப்ப இதுல இதுலயும் பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணும் சோ இதுலயும் இப்படி நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் பண்ணும் சோ மூணுத்தையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இப்ப ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் பண்ணுதுன்னா அது பார்க்கும் அங்க இருக்கிற குரூப்ஸ் எல்லாம் பெரிய பெரிய குரூப்ஸா இருந்துச்சுன்னா அதால அட்டாக் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அததான் நம்ம ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப இங்க வந்து ஒரே ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு இந்த கார்பனை தான் வந்து அட்டாக் பண்ண போகுது அதாவது ஹாலஜன் டைரக்ட்லி கனெக்டட் கார்பனை தான் நியூக்ளியோஃபைல் அட்டாக் பண்ணும் அப்போ இதுதான் ஹாலஜன் டைரக்ட்லி கனெக்டட் இங்க இதுதான் ஹாலஜன் டைரக்ட்லி கனெக்டட் இங்க இதுதான் கொஞ்சம் <laughs> லெஸ்ஸா இருக்கும் ரியாக்டிவிட்டி இப்ப கம்மிங் டு டர்ஷியரி பாத்தீங்கன்னா மூணு அல்கைல் குரூப் இருக்கு இல்லையா அப்ப மூணு அல்கைல் குரூப்பும் பிக் பிக் குரூப் சோ இந்த மூணு அல்கைல் குரூப்பை தாண்டி இது வந்து அட்டாக் பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம் சரியா அப்போ இந்த இந்த ரியர் சைடு அட்டாக் வந்து கஷ்டமா இருக்கும் எப்ப டர்ஷியரியில செகண்டரியில அதை விட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பிரைமரியில பிரச்சனை இருக்காது அப்போ ரியாக்டிவிட்டி தீஸ் அல்கைல் ஹாலைட்ஸ் இன் எஸ் என் டூ மெக்கானிசம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஹைலி ரியாக்டிவ் அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் இது ஓகே காரணம் என்னன்னு கேட்டா நீங்க ஸ்டீரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடணும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹாலஜன்ல இந்த அல்கைல் குரூப்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு நீங்க வந்து இப்ப அல்கைல் குரூப்ஸ் சேமா வச்சிருங்க எல்லாமே ஆர் ஏன் நாலு ஆர் போட்டிருக்குன்னா நாலு ஹாலஜன் இருக்கு இது வந்து ஃப்ளூரின் இது வந்து அடுத்தது குளோரின் அடுத்தது புரோமின் அடுத்தது அயோடின் இப்போ இது ஒரு ஃப்ளூரோ அல்கேன் இது குளோரோ அல்கேன் இது வந்து புரோமோ அல்கேன் இது வந்து அயோடோ அல்கேன் எல்லாமே ஹேலோ அல்கேன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஹாலஜன் மாறப்ப ரியாக்டிவிட்டி எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா நம்ம இங்கே சேமாக இருக்கிறத விட்டுட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறத தான் பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்களால தான் ஏதோ சேஞ்ச் வரும் இதில் வந்து எஃப் இருக்கு இதில் வந்து சிஎல் இருக்கு இதில் வந்து பிஆர் இருக்கு இதில் வந்து ஐ இருக்கு கரெக்டா பட் இந்த ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ் அவட சைஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் ஐ தான் வந்து ரொம்ப பிக்கர் சைஸ் அதுக்கப்புறம் பிஆர் அதுக்கப்புறம் சிஎல் அதுக்கப்புறம் எஃப் இப்போ இந்த ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே லீவிங் குரூப்ஸ் இவங்க வெளியில போகணும் இப்ப யாரால ஈஸியா வெளியில போக முடியும்னா யாரு வந்து பெரிய சைஸா இருக்காங்களோ அவங்களால ஈஸியா வெளியில போயிட முடியும் சோ அந்த மாதிரி பாக்குறப்ப ஐ தான் பிக்கர் இன் சைஸ் சோ இதோட ரியாக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிஆர் பிகர் இன் சைஸ் அதனால அதுக்கப்புறம் இதோட ரியாக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிஎல் அதுக்கப்புறம் எஃப் சோ இந்த மாதிரி தான் ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் எஸ் என் டூ மெக்கானிசத்துக்கு இருக்கும் சோ இந்த கான்செப்டை நீங்க தரவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீட் எக்ஸாம்ல ஜேஇ எக்ஸாம்ஸ்ல இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ டைரக்டா இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் அங்க இருக்காது ஏதோ ஒரு காம்பவுண்டை கொடுத்துட்டு அதோட ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் அந்த மாதிரி கேட்கறப்ப இந்த பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருந்தா தான் அதை வந்து உங்களுக்கு இம்மிடியட்டா நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் So this is all about SN2 mechanism. Hope you understand. Now we will discuss the discussion of SN1 mechanism and stereochemistry.